நிறைய பேர் உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக ஜிம் போவாங்க இல்லைனா யோகா போவாங்க ஆனா யோகா போகும்போது நம்மளோட மனசும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் அடுத்த பகுதியா வர இருப்பது ஆனந்த யோகா ஆனந்த யோகா பகுதி என்ன சொல்லுதுன்னு பாக்கலாம் நான் இயன்முறை மருத்துவராக இருக்கிறதுனால இயன்முறை மு மருத்துவர்னால் சிலருக்கு தெரியாது ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் தெரியும் நம்ம நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்ப்போம் அதாவது இடுப்பு வலி முதுகு வலி அந்த மாதிரி எல்லா வகையான வழியோடு இருக்கிறவங்க நம்மக்கிட்ட வருவாங்க முக்கியமாக நான் விமன்ஸ் வெல்னஸ் அதாவது பெண்களுடைய நலன் சார்ந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால கர்ப்பை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறவங்க மகப்பேர் குழந்தை பெற்றதுக்கு அப்புறமா வர காம்ப்ளிகேஷனோடு வர்றவங்க பிரெக்னெண்டாக இருக்கிற சமயத்தில் உள்ளவங்க இவங்க எல்லாருமே வருவாங்க ஸோ அவங்களுடைய தேவைகள் என்ன அவங்க அந்த பீரியடில் அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அவங்கள உடம்பில் நடக்கிற ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் என்ன அவங்களுடைய ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் என்ன இப்படி எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நான் அவங்கள வந்து நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எளிமையான மெத்தடில் எந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம அவங்களோட ஹெல்த்து ரிலேட்டடாக கொடுக்குறதுல பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகா தான் ஸோ யோகா அப்படின்னு சொன்னாலே சிலர் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குமே அது செய்கிறது சிறசாசனா இந்த மாதிரி டஃப்பாக இருக்கும் யோசிப்பாங்க அப்படி கிடையாது யோகாவில் நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து இருக்குது அதாவது தெரப்பியூட்டிக்கல் மெத்தடில் என்னென்ன சில ஆசனங்கள் வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ஆனால் அதே சமயம் அதை செய்யும் போது அவங்களோட தேவைகள் அவங்க டிமாண்டை வந்து நம்ம மீட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணின யோகாசனங்களை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்காக இந்த ப்ரோக்ராமை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஆசனா தாளாசனா அதாவது தாளாசனா அப்படின்னா பனை மர ஆசனா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது நம்ம இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைலில் சிட்டிங் பாஸ்டர் சிட்டிங் பொசிஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் இதில் வேலை செய்கிறவங்க அவங்க எல்லாருமே நிறைய உட்காந்துட்டு வேலை செய்கிறாங்க அதே மாதிரி ஸ்டாண்டிங் அதாவது நிற்கிறதுலேயே கூட பாடி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் ஃபார்வர்ட் பெண்டி குனிஞ்சு பண்ணுற மாதிரி ஆன மூமெண்ட் வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இப்போ நிறைய இருக்குது கார்பரேட் சொன்னால் ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஒம்பது மணி நேரம் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி நின்றுட்டே உட்காந்துட்டே இருக்கணும் சிஸ்டம் ஒர்க் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கண் வந்துட்டு நிறைய அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி செஞ்சிட்ருப்பாங்க ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா முதுகு அதாவது தண்டு வடம் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது இல்லை அதாவது ஒரு ஸ்லைட் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே போகுது அதில் நிறைய நரம்புகள் ரத்த குழாய்கள் எல்லாமே போயிட்ருக்கு அது ஒரு சீரான இயக்கத்தில் வந்து அது இருக்கிறது இல்லை ஸோ அதுக்காக நம்ம சித்தர்கள் வந்து இந்த ஆசனாவை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதை நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் ரெண்டு உங்கள் ரெண்டு காலையும் ஹீல்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுக்கணும் அங்கே நிறைய சென்சரி நர்வ் எண்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அப்படி டச் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் நடக்கும் செகண்ட் உங்களுடைய ஹீல்ஸை மெதுவாக மேலே ரைஸ் பண்ணி உங்கள் பாடி வெயிட்டை டோஸில் கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்டில் கொடுக்கணும் ரெண்டு கைகளையும் மேலே தூக்கி உங்கள் காதை ஓட்டுனாப்பில் மேலே தூக்கணும் மேலேருந்து ஒருத்தவங்க உங்கள் கையை புல் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் உங்கள் காதை ஓட்டுனாப்பில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் கீழே கை விடும்போது எக்ஸைல் பண்ணிவிட்டு கையை கீழே கொண்டு வந்து காலை கீழே வச்சுக்கணும் தென் பேரலெக்ஸ் இதை தாலாசனா ரெண்டு உங்கள் ரெண்டு காலையும் ஹீல்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுக்கணும் அங்கே நிறைய சென்சரி நர்வ் எண்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அப்படி டச் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் நடக்கும் செகண்ட் உங்களுடைய ஹீல்ஸை மெதுவாக மேலே ரைஸ் பண்ணி உங்கள் பாடி வெயிட்டை டோஸில் கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்டில் கொடுக்கணும் இப்போ உங்கள் ரெண்டு கைகளையும் மேலே தூக்கி உங்கள் காதை ஓட்டுனாப்பில் மேலே தூக்கணும் மேலேருந்து ஒருத்தவங்க உங்கள் கையை புல் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் உங்கள் காதை ஓட்டுனாப்பில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் கீழே கை விடும்போது எக்ஸைல் பண்ணிவிட்டு கையை கீழே கொண்டு வந்து காலை கீழே வச்சுக்கணும் தென் பேரலெக்ஸ் இதை தாலாசனா தாலாசனா பண்ணுறதுனால உடம்பில் என்னென்ன நல்ல பலன்கள் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் இதை செய்யும்போது ரெண்டு குதிங்காலும் சேர்த்து வச்சு கை ரெண்டும் மேலே தூக்கி நம்ம இந்த இதை நம்ம
அப்போ நீங்க உட்கார்ந்து ரொம்ப லாங் டர்மா லாங் டைம் நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்த சைட்ல இருக்கிற மசில்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஈர்க்கம் இருக்கும் டைட்னஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாமே மைல்டு கம்ப்ரஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால நிறைய பேத்துக்கு இந்த சைட்லலாம் வலிக்குது இந்த சைடு வலிக்குது இந்த ஷோல்டர் வலிக்குது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்க இதை பண்றது மூலமா அது எல்லாமே நல்லா ஓப்பன் ஆகும் அதாவது ஸ்ட்ரெச் ஆகும் கை ரெண்டும் அப்படி மேலே தூக்கும்போது ஃபுல்லாக ஹிப்பில் இருந்து மேலே ஷோல்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச்சு கிடைக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் ஹீல்ஸில் ரெண்டும் அப்படி மேலே ஒட்டி வச்சுட்டு மேலே அப்படி ரேஸ் பண்ணுவீங்க உங்கள் டோஸில் நிற்பீங்க நிற்கும்போது பாடியில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு பேலன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் பாடி இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுனால தான் இதுக்கு வந்து இந்த பேரே வச்சுருக்காங்க ஒரு பனை மரம் போல் நம்ம உடம்பு இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுனால இந்த பேர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது செய்கிறது மூலமாக நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் நடக்கும் நல்ல ஃபோக்கஸ் கிடைக்கும் நல்ல பாடியில் வந்து நல்ல ஒரு பேலன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நம்ம இன்னொரு ஒரு ஆசனா வந்து நம்ம பயிலலாம் நன்றி வணக்கம்